Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan masih diberikan nikmat iman, islam, dan ihsan Pada video kali ini kita akan mengupas tentang Islam pada masa dinasti Umayyah Video ini saya tujukan untuk mata kuliah sejarah peradaban Islam Kawan-kawan yang saya banggakan Dinasti Umayyah itu didirikan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan Sekitar 661 Masehi Dinasti ini nantinya hancur atau digantikan oleh dinasti Abbasiyah yaitu pada tahun 750 Masehi nah, sebelum kita masuk lebih mendalam membahas tentang dinasti uh, Umayyah kita sedikit mengupas mereview kembali materi-materi yang sudah teman-teman bahas yaitu tentang masa Rasulullah masa Abu Bakar, masa Umar masa Usman dan masa Ali kalau kita bicara mengenai masa Rasulullah bisa kita mulai ketika Rasulullah mulai, mendam, mulai mendakwakan ajaran agama Islam yaitu di usia 40 tahun yaitu 13 tahun beliau mendakwakan di Mekah dan 10 tahun beliau mendakwakan di Madinah nantinya ada fase namanya fase Mekah dan fase Madinah setelah masa Rasulullah itu selesai kemudian digantikan oleh Abu Bakar Abu Bakar menjadi khalifah itu hanya dua tahun yaitu dari 632 sampai 634 Rasulullah ataupun Abu Bakar sendiri itu beliau meninggalnya karena sakit kemudian masa Umar yaitu sekitar 10 tahun dari 644 mohon maaf 634 sampai 644 nah, masa Umar ini merupakan masa ekspansi wilayah pertama Umar sendiri dibunuh oleh seorang budak Persia yaitu yang bernama Abu Ulu'ah selanjutnya masa Usman yaitu kurang lebih sekitar 12 tahun yaitu dari tahun 644 sampai 656 Usman sendiri dibunuh oleh Abdullah bin Sabah seorang Yahudi dan yang terakhir setelah Usman adalah Ali bin Abu Thalib. Ali menjadi khalifah itu kurang lebih sekitar 5 tahun yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi kalau kita jumlahkan semuanya dari Abu Bakar sampai Ali kurang lebih sekitar 29 tahun kalau pada masa Rasulullah yaitu 23 tahun karena dari 23 tahunlah Rasulullah sudah mulai mensiarkan agama Islam dan dilanjutkan oleh Khulafa Rasidin kurang lebih sekitar 29 tahun dan kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah kurang lebih sekitar 90 tahun Oke, okay. untuk lebih mendetail, mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman bisa lihat, dinasti Umayyah itu ibu kotanya berada di Damaskus, yang sekarang berada di negara Syria. Damaskus ini secara wilayah berbatasan langsung dengan Irak, Palestina, Mesir, ataupun Arab Saudi. Nah, sebelum kita masuk, kita akan mengupas terlebih dahulu tentang istilah dinasti, kemudian istilah Bani, dan istilah Umayyah. Kalau kita bicara mengenai dinasti, yaitu sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Atau misalkan dinasti itu semacam eh, sebuah nama klan atau nama eh, bangsawan. Kalau Bani itu sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Misalkan Bani Umayyah, Bani Hasim, Bani Ka'ab, ataupun lain sebagainya. Kalau nama Umayyah itu merupakan nama seorang tokoh yang berasal dari suku Quraisy yang dulu bermukim di Mekah. Jadi kalau kita bicara mengenai Umayyah, ketika terjadinya Fathul Mekah, 
itu Bu Andi Umayyah ataupun Umayyah merupakan suku yang berada di Mekah ulangi jadi kalau kita bicara mengenai Umayyah Umayyah sendiri merupakan nama seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah jadi ketika terjadinya Fakul Mekah Bani Umayyah merupakan orang yang terakhir masuk Mekah Maaf, orang yang terakhir masuk Islam nah kalau kita bicara mengenai latar belakang terbentuknya kerajaan ini ataupun e, kekuasaan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan tidak terlepaskan dari dua peristiwa besar yaitu Perang Sifin dan Perang Jamal Perang Sifin perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah Adapun Perang Jamal perang yang terjadi antara Ali bin Abu Thalib melawan Siti Aisyah Tolha dan Zubair bin Awam makanya kenapa dinamakan Perang Jamal karena pada waktu itu Siti Aisyah menaiki unta Oke, kita tidak akan uh, lebih mendalam akan membahas tentang Perang Sifin atau Perang Jamal karena pada materi sebelumnya kita sudah bahas nah inilah yang menjadikan apa yang men latar belakangi terbentuknya kekuasaan Umayyah yang pertama tentang pengangkatan Hasan bin Ali sebagai khalifah dalam jangka pendek nah jadi sebelum Hasan itu diangkat sebagai khalifah itu Ali sebelumnya terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Abdurrahman bin Muljam merupakan seorang yang dulunya pengikut setia Ali tapi karena adanya peristiwa perang Sifin maka Abdurrahman bin Muljam keluar dari barisan Ali dan membuat golongan tersendiri yaitu dinamakan dengan golongan Khawarij nah setelah meninggalnya Ali bin Abu Thalib kemudian diangkatlah Hasan sebagai khalifah tapi hanya berusia sekitar kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan saja nah kemudian pada waktu itu Hasan yang pada waktu itu posisinya sudah lemah kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah nah dengan diserahkannya kekuasaan kepada Muawiyah maka inilah dinamakan dengan Amul Jamaah peristiwa yang menandai tentang bersatunya umat Islam yang dulunya pada masa Khalifah Ali itu terpecah belah namun ketika penyerahan kekuasaan daripada Hasan dan Mu kepada Muawiyah awalnya Muawiyah membuat janji kepada Hasan bahwa nantinya setelah Muawiyah tidak menjabat lagi menjadi Khalifah maka kekuasaan itu harus diberikan kepada umat Islam tapi nyatanya Muawiyah mengingkarinya Muawiyah mengangkat anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah Muawiyah sendiri menjadi khalifah kurang lebih sekitar 20 tahun nah ini tentang Bani Umayyah tadi yang saya katakan Bani Umayyah itu memerintah umat Islam kurang lebih sekitar 90 tahun yaitu dari tahun 661 sampai 750 Masehi nah karakteristik daripada Bani Umayyah nantinya kalau kita akan membahas tentang Bani Abbasiyah ini berbeda 180 derajat apa yang berbedanya? berbedanya adalah kalau pada masa dinasti Umayyah Arabisasi itu terjadi secara menyeluruh bagaimana orang-orang Arab yang pada waktu itu berhasil menaklukkan suatu wilayah maka mereka dikirim untuk mengarabisasi daerah-daerah yang ditaklukkan misalkan ke Mesir, kemudian ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, Aljazair, dan lain sebagainya tetapi berbeda dengan dinasti Abbasiyah kalau dinasti Abbasiyah kebalikannya kebalikannya seperti apa? yang ditonjolkannya adalah budaya Persia ataupun budaya Turki nah nantinya ini pada masa dinasti Abbasiyah ini budaya Arab sudah mulai ditinggalkan seperti itu karena 
bergeser kepada dua pengaruh itu pengaruh Persia ataupun pengaruh Turki nah ini nantinya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan orang yang terakhir masuk Islam tadi yang saya katakan ketika peristiwa Fatul Mekah saya lupa tahunnya kemungkinan sebelum dilaksanakan Haji Wada Bani Umayyah sendiri merupakan keluarga dari Hab bin Umayyah keluarga Abdul As bin Umayyah jadi Muawiyah bin Abu Sufyan bin As sama misalkan ketika nama mendengar nama gubernur Mesir yaitu Amr bin As ini sekilas tentang Bani Umayyah nah Bani Umayyah sendiri itu diperintah oleh sekitar kurang lebih sekitar 14 khalifah khalifah yang paling besar saya mengklasifikasikan itu ada tiga yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian yang kedua Umar bin Abdul Aziz dan yang ketiga Abdul Malik bin Marwan untuk yang pertama Muawiyah merupakan sosok negarawan walaupun Muawiyah punya cacat yang sangat besar terutama dialah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Ali dengan umat Islam tetapi setelah dia menjadi khalifah dia berhasil memulihkan negara memulihkan umat Islam sehingga umat Islam kembali bersatu di bawah pemerintahannya kemudian dosa yang kedua Muawiyah adalah dia yang mengembalikan lagi tradisi Persia ataupun Bizantium yang dulu sudah dihilangkan oleh Rasulullah dan Khulafur Rasidin yaitu tentang sistem monarki atau sistem kerajaan jadi kerajaan yang dulunya sudah ada pada masa Persia ataupun Bizantium Timur itu dihilangkan oleh Rasulullah sampai masa Ali kemudian dibangkitkan lagi oleh Muawiyah ini mungkin kekurangannya tapi kelebihannya juga kita bisa menilai bahwa dialah yang berhasil menyatukan umat Islam kembali di dalam panji dinasti Umayyah untuk Abdul Malik bin Marwan dialah merupakan tokoh yang berhasil menghilangkan berbagai permasalahan yang terjadi di negerinya ketika dia memerintah bagaimana terjadinya pemberontakan yang berada di Yaman Selatan dan Yaman Utara dia berhasil memadamkannya Bagaimana dia satu persatu berhasil mengalahkan suku-suku yang dulunya membangkang. Kemudian berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz, sosok yang dikenal sebagai orang yang paling berbeda dengan karakter Bani Umayyah ataupun khalifah-khalifah Bani Umayyah, baik sebelum ataupun setelahnya. Kalau kita lihat karakter dari Bani Umayyah yang bersifat hedonis yang bersifat materialis, yang bersifat nepotis, tetapi Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok yang bersih, sosok yang diidam-idamkan oleh umat Islam pada masanya. Walaupun beliau menjadi khalifah itu hanya tiga tahun. Tapi sumbangsinya sangat besar. Salah satunya adalah beliau berhasil membukukan hadis kalau pada masa Usman Usman terkenal jasanya karena berhasil membukukan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Usmani nah Umar bin Abdul Aziz berhasil membukukan hadis sehingga yang datang pada masa sekarang misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim Imam Tirmizi Dawud dan lain sebagainya kita bisa melihat seperti itu nah ini beberapa khalifah sekitar 14 khalifah yang memerintah dinasti Umayyah oke okay. khalifah yang pertama yang kita bahas yaitu Muawiyah nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Hab bin Umayyah nantinya bertemu dengan uh, Kilab yang sama-sama menjadi silsilah Rasulullah 
Muawiyah menjadi khalifah di usia 34 tahun. Jadi 34 mungkin ada yang sudah berusia 34 berarti sama mungkin usianya dengan Muawiyah tapi berbeda nasib. Kalau dia menjadi raja, kalau kita mungkin yang menjadi rakyat jelata seperti itu. Ia merupakan sosok negarawan yang berhasil menjadikan dunia Islam kembali bersatu. Tadi yang saya katakan yang bernama Amul Jamaah, bersatunya jamaah, bersatunya umat Islam, seperti itu. Oke, itu sekilas saja tentang Muawiyah, walaupun sebenarnya untuk Muawiyah banyak. Kemudian yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia menjadi khalifah kurang lebih sekitar 20 tahun. Kalau Muawiyah itu ya, ya 20 tahun kurang lah. 19 tahun lah itu hanya tapi digenapkan saja 20 tahun sama seperti Abdul Malik bin Marwan merupakan khalifah terbesar kedua setelah Muawiyah jadi ketika dia diangkat itu kondisi pemerintahan dalam kondisi kacau tapi hebatnya Abdul Malik bin Marwan bisa mengatasinya berbeda dengan Ali jadi konteks peristiwanya sama namun waktunya yang berbeda tetapi Ali tidak bisa mengatasinya dan Abdul Malik bin Marwan bisa mengatasinya bagaimana tentang pemberontakan-pemberontakan bagaimana tentang e, munculnya Zubair di Mekah yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah bagaimana kaum Syiah mengadakan pemberontakan kaum Khawarij juga membangkang kemudian terjadi perpecahan di Yaman, baik itu Yaman Utara atau Yaman Selatan, berhasil diselesaikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Hanya, dia merupakan khalifah terbesar kedua setelah Muawiyah. Selanjutnya, kita mengupas tentang Umar bin Abdul Aziz. Dia menjadi khalifah hanya tiga tahun. Dia merupakan khalifah yang takwa dan bersih. Tadi yang saya katakan, sesuatu sikap yang jarang ditemui oleh dinasti Umayyah. Pada masanya, ia berhasil melakukan pembukuan hadis, kemudian menjadikan masjid sebagai pusat ilmu. Jadi kalau kita pikir, masjid sebagai lembaga ilmu atau pusat ilmuwan itu dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Dan pada masanya, dia berhasil menguasai wilayah Maghrib. Maghrib ini kalau kita lihat sekarang adalah namanya Maroko. Maroko kalau tidak salah, kotanya adalah kota Rabat. Ini suatu wilayah yang berdekatan dengan Spanyol. Kalau misalkan Islam masuk ke Spanyol itu di tahun 711. Tetapi... Pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat Maroko diislamkan misalkan di tahun 717. Jadi sekitar 6 tahun setelah Islam menguasai e, Spanyol. Nah, ini yang teman-teman lihat tentang peta kekuasaan Islam pada masa Spanyol. Jadi, mohon maaf, peta kekuasaan Islam pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Jadi kekuasaan dinasti Umayyah itu sudah berhasil menguasai wilayah hampir sebagian wilayah Spanyol namun ada sebagian wilayah Spanyol yang tidak dikuasai oleh umat Islam yaitu Spanyol bagian utara kemudian wilayah Afrika Utara mulai dari eh, Sahara Maroko kemudian Libya kemudian Mesir Aljazair itu berhasil dikuasai oleh dinasti Umayyah kemudian sampai kepada wilayah Asia Kecil dan sampai kepada Samarkan Samarkan sekarang ini masuk ke wilayah negara Uzbekistan kemudian wilayah Kabul Kabul ini masuk kepada wilayah Afghanistan kalau Multan kemungkinan saya menerka wilayah India atau nantinya masuk kepada dinasti Mughal terakhir Marwan bin Muhammad kenapa saya memasukkan Marwan bin Muhammad 
karena dialah merupakan khalifah terakhir pada masanya inilah dia meng, uh, menghadapi beberapa pergolakan yang diakibatkan bangkitnya golongan Bani Hasim golongan Alawiyin dan uh, beberapa uh, persekutuan pers, uh, persekutuan untuk Bani Hasim nantinya Abu Abbas as safah kemudian golongan Alawiyin ini adalah golongan Syiah yang merasa pada waktu itu pada masa uh, dinasti Umayyah mereka tidak dilibat tidak dilibatkan walaupun uh, dilibatkan secara kecil seperti itu nah kemudian di bawah komando Abu Abbas as safah dan dibantu oleh Abu Muslim al Khurasani, seorang panglima perang e, dinasti Abbasiyah yang nantinya berhasil mengalahkan e, Marwan bin Muhammad yaitu pada tanggal 6 Agustus tahun 750 di Damaskus, Suria. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang kenapa dinasti Umayyah itu mengalami kemunduran? Yang pertama itu sistem pergantian khalifah. Bagaimana pergantian ini sebenarnya yang dilakukan secara turun temurun itu sesuatu yang baru pada masa umat Islam sehingga nantinya inilah yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga. Bagaimana misalkan terjadinya pertentangan antara anak raja yang lebih tua dengan anak raja yang berikutnya nantinya saling berlomba-lomba ingin menjadi raja ini merupakan uh, sebuah kemunduran yang dilakukan oleh umat Islam kemudian yang kedua latar belakang Bani Umayyah jadi Bani Umayyah karena kita lihat kita sudah mengetahui ya bagaimana ketika uh, terjadinya Fatul Makkah atau pembebasan kota Makkah golongan yang terakhir masuk Islam adalah Bani Umayyah nah, kita bisa menganalisis kenapa Bani Umayyah ini menerima agama Islam karena posisi mereka terdesak karena posisi mereka tidak mau kehilangan kedudukannya di Makkah makanya mau tidak mau Bani Umayyah menerima agama Islam tetapi ketika dia menjadi penguasa maka apa yang dicari dari mereka ketika dia menjadi penguasa yang salah satu yang dicari adalah bagaimana dia merangkul para sa- para keluarganya. Nah, ini bisa dibuktikan sebelum dinasti Umayyah berdiri ketika terjadinya uh, pengangkatan Khalifah Utsman. Ketika Utsman 6 tahun setelah masa kemajuan, 6 tahun sebelumnya atau 6 tahun berikutnya adalah masa kemunduran. Nah, yang nantinya ini mengakibatkan terjadinya nepotisme bagaimana yang misalkan Amru bin As yang masih merupakan keturunan dari Bani Umayyah diangkat oleh uh, Usman menjadi gubernur di Mesir kemudian misalkan Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi gubernur Syria atau gubernur Damaskus itu tentang latar belakang Bani Umayyah kemudian berikutnya pertentangan antara etnis ataupun suku nah ini yang menjadi pertentangan adalah semakin meruncingnya antara orang-orang Arab Selatan dan orang Arab Utara selain itu adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Khalifah ataupun dinasti Umayyah jadi pada waktu dinasti Umayyah menjadi dinasti itu suku-suku ataupun kelompok-kelompok yang bukan non-Arab mereka di nomor dua kan mereka itu tidak boleh menguasai atau menduduki jabatan-jabatan strategis pada waktu itu nah nantinya ini orang yang merasa dirinya bukan Arab misalkan orang Persia orang Syria ataupun orang e, Irak orang Mesir orang Lebanon, orang Aljazair, Libya itu mereka merasa dianak dirikan karena lebih mengistimewakan golongan atau suku Arab dibanding dengan suku-suku yang lain tanpa merangkul dengan suku-suku yang lain nah nantinya ini akan berbanding kebalik ketika dinasti Abbasiyah menjadi khalifah suku-suku Arab lagi tidak dominan dan yang menjadi dominannya adalah 
suku bangsa Turki ataupun bangsa Persia seperti itu. Oke, mungkin untuk lemahnya kedaulatan ya eh, namanya eh, suatu kerajaan pasti akan berdiri, berkembang ataupun runtuh. Nah, yang terakhir hal yang menjadikan kenapa dinasti Uma yang mengalami kemunduran adalah munculnya kekuatan baru yaitu adanya kekuatan Bani Umayyah yang didirikan oleh golongan Bani Hasim. Bani Hasim ini adalah keturunannya Rasulullah yang pada waktu itu dianaktirikan dan di eh, apa? dibatasi gerak-geriknya oleh Bani Umayyah. Nah, kemudian hal yang menjadikan dinasti Bani atau dinasti Umayyah runtuh yang pertama adalah terjadinya persaingan kekuasaan di dalam anggota keluarga Bani Umayyah. Jelas setiap sistem pemerintahan yang berbentuk monarki pasti ketika seorang raja meninggal maka biasanya terjadi perebutan kekuasaan. Misalkan kalau kita di Indonesia, bagaimana misalkan Sultan Haji saja yang ayahnya masih hidup itu ingin memperebutkan kekuasaannya dengan ayahnya. Apalagi sistem yang bersifat di Timur Tengah. Bagaimana ketika misalkan eh, Raja yang meninggal kemudian tidak memiliki anak kemudian dialihkan kepada uh, sepupunya namun sepupunya karena dianggap kurang mampu maka digantikanlah dengan saudaranya yang dianggap lebih mampu jadi orang terbaik di luar uh, keluarga dinasti ini tidak dilibatkan inilah kekurangan daripada sistem monarki ataupun sistem kerajaan seperti itu kemudian Akibat yang berikutnya adalah tidak ada pemimpin politik yang lebih kuat. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat di tahun 720, itu tidak ada khalifah-khalifah setelahnya yang dianggap lebih kuat, lebih hebat dalam memimpin, lebih pandai dalam mengelola negara, yang nantinya akan menjadikan bumerang. Sehingga dengan kemunduran itu pasti mengakibatkan kelompok yang lain ingin berkuasa seperti itu kemudian berikutnya munculnya berbagai gerakan perlawanan tentang kekuasaan Bani Umayyah tadi yang saya sudah jelaskan adanya golongan Alawiyin, golongan Bani Hasim golongan Syiah golongan yang merasa bahwa bangsa Turki bangsa Persia itu merasa dianaktirikan Berikutnya adalah serangan pasukan Abu Muslim al Khurasani dan pasukan Abu Abbas As-Safa. Jadi dua tokoh ini yang nantinya saling bahu-membahu untuk mengalahkan Bani Umayyah. Walaupun nantinya ketika Abu Abbas As-Safa menjadi raja, menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah, nantinya Abu Muslim al Khurasani ini dibunuh karena takut Abu Abbas As-Safa itu nantinya Abu Muslim akan menyerang duluan. Nah, terakhir kita sudah membahas tentang apa yang mengakibatkan kemunduran dinasti Umayyah. Selanjutnya kita akan mengupas tentang prestasi ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Hal yang perlu teman-teman ketahui yang pertama adalah tentang pembentukan pusat kegiatan ilmiah yang berada di Basrah dan Kufah jadi dua kota ini yang berada di Irak dijadikan sebagai pusat keilmuan nah kalau kita bisa menganalisis kenapa dua kota ini karena kota ini adalah kota kelahirannya Ali kota yang menjadi basisnya Ali yaitu kota Kufah sedangkan Ali sendiri itu dikenal pada masa Rasulullah dengan nama julukan Babul Ilmi pintunya ilmu jadi kalau kita bahas tentang empat kolaborosidin itu memiliki karakteristik masing-masing bagaimana Abu Bakar karakteristiknya yang lebih penyayang kemudian Umar karakteristiknya yang adil Usmar karakteristiknya yang, yang dermawan 
dan Ali karakteristiknya yang hitam. Nah, selanjutnya munculnya ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama terkenal, munculnya sastrawan dan majunya perkembangan ilmu agama Islam. Apa contohnya? Teman-teman bisa lihat yaitu munculnya sosok Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, dialah merupakan seorang muslim pertama yang menemukan bahan peledak yang disebut sebagai bubuk mesiu jadi bom yang kita lihat e, menjadi bom nuklir, bom atom itu diawali oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang menemukan bubuk mesiu seperti itu itu contohnya Adapun di bidang bahasa dan sastra Pertama, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi. Jelas yang saya katakan, kenapa pada masa dinasti Umayyad itu terjadi Arabisasi secara massal. Arabisasi secara aktif karena tadi, karena dinasti Umayyad lebih menonjolkan kearabannya. Kemudian berikutnya, munculnya ahli bahasa Arab, yaitu Imam Sibawe dengan karyanya Alkitab. Berikutnya munculnya sastrawan terkenal yaitu Laila Majnun. Jadi e, Laila Majnun yang sampai sekarang itu menjadi masyhur itu muncul pada masa dinasti Umayyah. Selain Laila Majnun ada lagi misalkan Jamil Al-Uzra, Al-Aqtal, Umar bin Abi Rabi'ah, Al-Farazdaq, Ibnu Muqaffa dan Jarir. Adapun kemajuan di bidang pembangunan fisik yaitu ketika dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai ibu kotanya maka gereja ataupun katedral St John's itu dirubah menjadi masjid sama ketika misalkan Muhammad Al Fatih bagaimana misalkan Muhammad Al Fatih berhasil mengalahkan Konstantinopel maka gereja Ayah Sofia itu diganti menjadi masjid Ayah Sofia atau misalkan masjid Ayah Sofia. Kemudian berikutnya menggunakan katedral Hibs yang berada di sekitar e, Damaskus sebagai masjid. Selain itu kemajuan pembangunan fisik pada masa dinasti Umayyah adalah merenovasi masjid Nabawi. Selanjutnya adalah membangun istana Kusair dan istana musata sebagai tempat peristirahatan di padang pasir ini saya juga yang poin terakhir saya juga kurang tahu ya mungkin uh, inilah kenapa bagaimana dinasti umaya ini lebih mementingkan aspek duniawinya tanpa memperhatikan aspek sumber daya manusianya nah ini uh, gereja St. Jones yang beralih fungsi menjadi Masjid Agung Damaskus oke okay. Itu saja mungkin yang kita bahas tentang dinasti Umayyah. Sebelum saya menutup, saya memberikan kesimpulannya bahwa dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di tahun 661, kemudian hancur pada masa kepemimpinan terakhir Bani Umayyah, yaitu pada tahun 750 Masehi, yang, di, yang nantinya digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Walaupun dinasti Umayyah ini berumur pendek sekitar 90 tahun, tapi pada masanya ia berhasil melakukan ekspansi wilayah, terutama di bagian Spanyol. Jadi Islam di Spanyol itu punya pengaruh yang besar dari Bani Umayyah. Nantinya ketika Bani Abbasiyah menjadi kekuatan baru menggantikan Bani Umayyah, nantinya muncul Bani Umayyah dua di Spanyol. Dan nantinya baru runtuh baru hancur lagi di abad ke-14 tepatnya di tahun 1492 Masehi jadi kalau Bani Umayyah di Damaskus itu kurang lebih sekitar 90 tahun tapi Bani Umayyah di e, Spanyol ataupun Umayyah II di Spanyol itu kurang lebih sekitar 7 abad dimulai sekitar 711 kemudian runtuh di tahun 1492 oke itu saja yang bisa saya kupas tentang dinasti Umayyah 
mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspiratif bisa memberikan wawasan sejarah bahwa Islam merupakan agama yang besar baik secara peradaban sumbangsi ataupun pengaruhnya terhadap dunia saya cukupkan wallahul muafiq ila aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh